Good morning students. Today in computer, I am going to discuss the difficult words of chapter number 5. First one, aapka kya hai first mein? Presentation. P-R-E-S-E-N-T-A-T-I-O-N. Presentation. Presentation kya hota hai? Koi bhi speech ho sakta hai, koi bhi talk ho sakta hai, jismi ki कोई भी नए प्रोडक्ट या कोई भी आइडियाज या किसी भी वर्क को हम लोग को क्या करना है दिखाना है या एक्सप्लेन करना है किसी को भी तो हम लोग किसका यूज करते हैं प्रेजेंटेशन का या फिर आप कह सकते हो कि आप अगर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का देन यू कैन क्रिएट ए प्रेजेंटेशन फॉर दैट या फिर कोई इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हो किसी को तो उसके लिए भी आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो और हम लोग प्रेजेंटेशन किस पे तैयार करते हैं एम एस पावर पॉइंट पे आप किसी भी चीज का प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो प्रेजेंटेशन हम लोग और भी सॉफ्टवेयर पे प्रेजेंट कर सकते हैं तैयार कर सकते हैं तो एक सिंपल वर्ड्स में प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कोई भी स्पीच हो सकता है या आइडियाज हो सकता है आपका किसी भी वर्क को आपको जिसको शो करना हो या एक्सप्लेन करना हो किसी को तो हम लोग किसका यूज करते हैं प्रेजेंटेशन का या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करना है किसी को तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे प्रेजेंटेशन का सेकेंड वन वी हैव बैक ग्राउंड बी ए सी के बैक जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड बैक ग्राउंड बैक का मतलब ही होता है पीछे कोई भी वॉलपेपर या बैकग्राउंड उसे हम लोग क्या कहते हैं या फिर कोई डेस्कटॉप का वॉलपेपर होता है उसे हम लोग कहते हैं बैकग्राउंड कोई भी डेस्कटॉप का पिक्चर हो सकता है डेस्कटॉप का इमेज हो सकता है कंप्यूटर पे या फिर कोई भी डिजिटल इमेज हो सकता है जैसे कि फोटो ड्राइंग हम लोग किस लिए यूज करते हैं बैकग्राउंड इट इज यूज एज अ डेकोरेटिव यानी डेकोरेटिव बैकग्राउंड हमारा जो बैकग्राउंड है वो डेकोरेटिव दिखाई दे इसलिए हम लोग किसका यूज करते हैं बैकग्राउंड का और ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है जो हमारे स्क्रीन पे दिखाई देता है या फिर आपके स्मार्टफोन या फिर कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो उस पर भी क्या होता है ये दिखाई देता है नेक्स्ट वी हैव थर्ड नंबर वन स्मो बैकग्राउंड आप जैसे अपना वॉलपेपर सेट करते हो अपने स्मार्टफोन पे डीप वो लगाते हो ना अपना फर्स्ट पेज जो आपका दिखता है मोबाइल ओपन करते हैं तो दैट इज द बैकग्राउंड थर्ड नंबर क्लिप आर्ट C L I P clip A R T art clip art art का मतलब ही क्या होता है कोई भी graphics होगा या कोई भी image हो सकता है कोई भी pictures हो सकता है तो clip art क्या है graphic art है जो कि पहले से ही बना हुआ images होता है ठीक है ये किसी भी medium को illustrate कर सकता है clip art क्या होता है collection होता है किसी भी pictures का हो सकता है images का हो सकता है जिसको कि हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में इम्पोर्ट कर सकते हैं या फिर किसी और प्रोग्राम में और या फिर अपने किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट पे हम लोग इसे क्या कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं इम्पोर्ट कर सकते हैं फोर्थ नंबर ऑब्जेक्ट फोर्थ नंबर इज ऑब्जेक्ट ओ बी जे ई सी टी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट उसे कह सकते हैं हम लोग जिसमें कुछ स्टेट्स हो और कुछ बिहेवियर हो जैसे कि एग्जांपल पे हम लोग समझ सकते हैं डॉग हैज स्टेट्स डॉग में क्या क्या स्टेट्स होते हैं उसके कलर होते हैं नेम होते हैं यस एंड एज वेल एज इट इज आल्सो हैविंग अ बिहेवियर जैसे कि बार्किंग वैगिंग द टेल ईटिंग ये सारा क्या है उसका बिहेवियर है तो हम लोग ऑब्जेक्ट किसको कहेंगे जिस, जिसमें क्या हो स्टेट्स और बिहेवियर फिफ्थ नंबर प्री लोडेड पी आर ई प्री एल ओ ए जी ई डी प्री लोडेड प्री लोडेड का मतलब क्या होता है प्री यानी पहले से ही यानी लोडेड यानी पहले से ही लोड किया हुआ तो ये क्या होता है प्री लोडेड का मतलब होता है इट इज टू लोड इन एडवांस एंड स्पेशली एट द टाइम रिमूव फ्रॉम दैट ऑफ यूज आप क्या करते हैं जो भी एडवांस में लोड किया रहता है यानी पहले से ही लोड किया रहता है उसे हम लोग प्री लोडेड कहते हैं जैसे कि आपका पावर पॉइंट में थीम क्या है आपका थीम है तो जो थीम होता है वो ऑलरेडी आपको पावर पॉइंट में ऑलरेडी लोडेड होता है पावर पॉइंट में वो आपको जैसे आप ओपन करोगे अपने पावर पॉइंट को आपको ये ऑलरेडी वहां पे मिलेगा पहले से ही उसमें मौजूद या इंस्टॉल होता है तो उसे हम कहते हैं प्री लोडेड सिक्स नंबर थीम टी एच ई एम ई थीम 
थीम क्या हो सकता है अगर नॉर्मल हम लोग नॉर्मली बात करें तो थीम क्या हो सकता है अ थीम इन अ स्टोरी इज इट्स अंडरलाइंग मैसेज और बिग आइडिया अगर हम लोग किसी स्टोरी का बात करें तो वो कोई स्टोरी का थीम क्या हो सकता है कोई मैसेज हो सकता है या फिर कोई आइडिया दे रहा हो लेकिन कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं अगर स्लाइड की बात कर रहे हो प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हो तो थीम क्या है प्री लोडेड स्लाइड डिजाइन होता है जो कि हमारे प्रेजेंटेशन को एनहांस करता है उसके लुक को क्या करता है एनहांस करता है जो थीम्स होता है वो क्या होता है डिजाइन होता है हमारे स्लाइड्स के लिए जो कि हम लोग अपनी स्लाइड्स पे पुट कर सकते हैं इंसर्ट कर सकते हैं सेवेंथ नंबर मोडिफाई एम ओ डी आई एफ वाई मोडिफाई मोडिफाई का मतलब होता है कुछ भी चेंजेस करना जैसे कि एग्जाम्पल जो डिजाइन था पहले वाले विंडो का उसको हम लोग चेंज कर दिए ठीक है मॉडिफाई कर दिए दूसरे डिजाइन में यानी जो पहले हमारा विंडो था उसमें हम लोग कुछ चेंजेस ला दिए यानी मॉडिफाई कर दिया हमने और या फिर सिंपल लैंग्वेज में हम लोग समझ सकते हैं कि मॉडिफाई का मतलब होता है चेंजेस करना चाहे उसके कलर में हो सकता है या फिर उसकी थीम में हो सकता है या फिर फॉन्ट्स में या फिर बैकग्राउंड स्टाइल में तो इसे हम क्या कहेंगे मॉडिफाई यानी चेंजेस करना अगर हम लोग कुछ चेंजेस करते हैं अपने स्लाइड्स में रिलेटेड टू इट्स माइट बी कलर्स इट माइट बी फॉन्ट इट माइट बी बैकग्राउंड तो इस चेंजेस जो कर रहे हैं हम लोग उसको क्या कहेंगे हम मॉडिफाई एट नंबर फॉर्मेट फॉर्मेट क्या है द वे इन विच समथिंग इज अरेज और सेट आउट फॉर्मेट होता है एक एक तो फॉर्मेट होता है जो हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड होता है फॉर्मेट का मतलब होता है कि यानी सारा डेटा इंफॉर्मेशन आपको जो भी सिस्टम में स्टोर्ड है वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा फॉर्मेट करने से अगर आपने सिस्टम को फॉर्मेट किया है और आपने अपने डेटा अगर आपने अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करके या सेव करके कहीं नहीं रखा है आप जैसे ही अपने सिस्टम को फॉर्मेट करोगे यू विल लॉस्ट ऑल योर डेटा और इंफॉर्मेशन तो क्या होता है अगर नॉर्मल हम लोग बात करें तो नॉर्मली क्या होता है द वे इन विच समथिंग इज अरेंज और सेट आउट उसे हम कहते हैं फॉर्मेट जैसे किसी भी काम को करने का कोई एक फॉर्मेट होता है कोई तरीका होता है फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट ऑफ फॉर्मेटिंग जैसे इंटरनेट पे अगर कुछ इमेजेस या टेक्स्ट है वेबसाइट पे तो उसका एक फॉर्मेट होता है कि कैसे टेक्स्ट और इमेजेस अरेन्ज होंगे हमारे वेबसाइट पे उसका भी एक फॉर्मेट होता है नाइन्थ नंबर इज स्लाइड S L I D E स्लाइड स्लाइड क्या कह सकते हैं हम लोग अ स्लाइड इज अ सिंगल पेज ऑफ ए प्रेजेंटेशन ये एक सिंगल पेज होता है हमारे किसी भी प्रेजेंटेशन का तो प्रेजेंटेशन का सिंगल पेज को हम लोग क्या कहेंगे स्लाइड या फिर अगर ग्रुप में है स्लाइड्स बहुत सारे स्लाइड्स है तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं स्लाइड डेस्क क्या कहेंगे स्लाइड डेस्क और अगर हम लोग सिर्फ स्लाइड की बात करें तो दैट इज अ सिंगल पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट जिसपे हम लोग अपना प्रेजेंटेशन प्रिपेयर या फिर बनाते हैं टेंथ नंबर सेटिंग एस ई डबल टी आई एन जी सेटिंग सेटिंग कॉमन आपको जो समझ में आता है वही है सेटिंग का मतलब होता है ये एक सॉफ्टवेयर पैनल है जहां पे जैसे कि आप लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं इसे कि अगर आपको सेट करना है जैसे कैमरा सेटिंग होता है कैमरा में कुछ चेंजेस करना हो तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं सेटिंग का यानी उसमें एक सॉफ्टवेयर पैनल होता है जो अनेबल करता है यूजर को कि उस एक्शन को उस एप्लीकेशन से रिलेटेड चेंज करने के लिए तो सेटिंग्स कह सकते हैं ये सेटिंग्स हमारे हर एक मोबाइल्स में होते हैं या फिर आप किसी भी सिस्टम या डिवाइस में देख सकते हो सेटिंग करने को वहां रहता है कि जो भी आपको एप्लीकेबल लगे उसे आप सेट कर सकते हो नाउ वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू राइट दिस इन योर क्लास व कॉपी एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दी क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर नंबर फाइव फर्स्ट वन वॉट आर डिजाइन थीम्स इन एम एस पावर पॉइंट डिजाइन थीम्स क्या होता है एम एस पावर पॉइंट में डिजाइन थीम्स आर सम प्री लोडेड स्लाइड डिजाइन थीम्स इन एम एस पावर पॉइंट दैट हेल्प अस इन एनहेंसिंग द ओवरऑल लुक ऑफ द प्रेजेंटेशन यानी जो डिजाइन थीम्स होता है वो प्री लोडेड स्लाइड का डिजाइन होता है एम एस पावर पॉइंट में जो कि हमारे प्रेजेंटेशन का लुक प्रेजेंटेशन के लुक को एनहेंस करता है सेकेंड नंबर हाउ कैन वी चेंज द बैकग्राउंड ऑफ ए स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड किसी भी बैकग्राउंड uh, स्लाइड का किसी भी प्रेजेंटेशन में आंसर 
Steps to change the background of a slide are Step 1. Go to the desired slide. सबसे पहले कहाँ पे जाना होगा? Desired slide पे. जिस भी slide पे आप background change करना चाहते हो. Second one. On the design tab, यानि design tab में, in the customize group, design tab में, आपको design tab में कहाँ पे move करना होगा? Customize group में. Customize group में, आपको click करना है format background button में. जैसे आप format background button पे click करोगे, you will get a format background pane in front of you. वहाँ से क्या करना है आपको? वहाँ से आपको क्या करना है? Select करना है desired color from the color grid. In this way, you can create or change the background of a slide in a presentation. Next we have third number. Distinguish between justified and center alignment. आपको बताना है कि क्या difference है justified और center alignment में. Justified alignment. It is used to keep the margins on both sides of the text the same by adding extra space between words. ये क्या करेगा आपका? जो justified alignment होता है, वो same दोनों side से आपका, left hand, right hand side से, same space, बराबर space कर देता है, both the sides of the text. और extra space add करके words के बीच में. Center alignment. It is used to keep text in the middle of the page and expand out towards the edges. ये आपके टेक्स्ट को कहाँ पे रखेगा? मिडल में रखेगा। यानी सेंटर अलाइनमेंट से हम अपने टेक्स्ट को सेंटर में रख सकते हैं। फोर्थ नंबर, राइट द स्टेप्स टू इंसर्ट पिक्चर ऑन अ स्लाइड फ्रॉम अ फाइल। आपको स्टेप्स लिखना है, इंसर्ट करने के लिए वो भी पिक्चर को अगर आपको स्लाइड पे इंसर्ट करना है, सबसे पहले आपको कहाँ पे मूव करना पड़ेगा? Insert tab में। On the insert tab, in the images group, आपको insert tab में कहाँ पे मूव करना है? Images group में। Images group में आने के बाद, you have to click on the picture button. Where you will click? Click on the picture button. Second number, the insert picture dialog box appears. जैसे आप क्लिक करोगे picture button पे, insert picture dialog box आपके सामने appear हो जाएगा। after that, what you have to do? Locate and select the picture that you want to insert. आपको अब select करना है जिस भी picture को आप अपने slide में insert करना चाहते हो. Step four, click on the insert button. From these following steps, you can insert a picture on a slide from a file. Fifth number, define alignment. Alignment क्या होता है? Answer. A text alignment refers to the positioning of the text in the text box on the slide. जो alignment होता है, वो हमारा क्या बताता है? हमारे text का position हमारे slide पे. Alignment four types के होते हैं, left alignment, right alignment, justify alignment and center alignment. That's all for today. Thank you.